那么这几天应该有明显感觉到春天来了，没错，天气慢慢变温暖之后，相信大家外出活动也会变多。那关于新手该怎么样可以快速上手，完成一个完整的妆容呢？我想是非常非常多初学者都非常想要知道的。那刚好最近 Cat 推出了一个说走就走青旅彩妆组，它里面刚好帮你收集了非常非常多经典实用的产品，比如说隔离霜啦，还有大家都很熟悉的美彩霜、睫毛膏，以及我自己非常喜欢。的眼唇夹霜都在这个里面，而且它里面都是那种小包装、迷你的包装，所以外出携带也很方便。那今天就要利用这个青旅彩妆组，搭配他们家的湿底乳以及粉底液来完成一个新手也可以快速完成，几乎没有任何难度的一个春天约会妆容。那我们就直接回到素颜的状态来开始上妆。好，我们现在回到素颜的状态，这样素的一张脸去约会，实在是。对对方会有点不太好意思，所以做完妆前保养之后呢，紧接着我们要来擦防晒。那我们可以使用说走就走青旅彩妆组里面的迷你防晒隔离霜。这条防晒隔离霜呢，它有 SPF 5 0加 PA 3个加的防晒系数，就算是春天也是有紫外线的，所以一年四季都不能够忘了擦防晒。那这款防晒隔离霜呢？它是这种乳白色，非常好推匀的质地。那你整个推开来之后呢，皮肤会增加一点淡淡的保湿光泽，对于后续上底妆啊，也比较不会产生一些推不开或是咬皮肤的情形。擦完防晒之后，如果肤色有一些不均的问题，也可以在上粉底液之前先使用磷霞肌蜜滤净校色霜。如果脸上有泛红，或是跟我一样两颊比较容易红的话，你可以先用绿色的湿底乳去平衡降低红色的感觉。如果有一些暗沉或是蜡黄的问题，则可以用黄色的对比色、紫色来做校正。那这款薰衣草紫的湿底乳呢，可以自然的提亮肤色，质地很好推匀，可以适时的帮皮肤增加一点润泽感。上粉底液之前，先用湿底乳校正肤色的优点，就是整个肤色变得比较平均明亮之后，后续使用粉底液的用量可以减少，用颜色去做修饰，比用厚重的粉底来做掩盖，更能呈现自然清透的妆感。底妆使用则是我自己非常喜欢的磷霞肌蜜粉底液。那这款粉底液它的奶油感质地非常的好推匀，因为前面已经先用湿底乳来修饰肤色的问题了，所以只要用少量的粉底来均匀肤色和修饰皮肤的质感就好，不用为了在掩盖瑕疵而抹一大坨粉底。所以，针对不同的肤况和肤色问题，选择不一样的湿底乳或是底妆产品，对症下药是更重要的。千万不要有一瓶粉底厚涂打天下的概念。我很喜欢这款粉底的原因，就是它的奶油光妆感，会让皮肤呈现淡淡的奶油光泽，但是又不会太过油亮，显得油光满面的感觉。它是恰到好处的光泽，也会让肤质看起来很好，但是又不会那么的厚重。那除了在偏干部位不易显干之外呢，局部出油之后，它也不会整个大溶妆或是变得很斑驳。那磷霞肌蜜是比较奶油光泽的，如果比较喜欢更清爽雾面的底妆，则可以选择唯物款。再进入到眼妆，眉毛的部。部分先利用眉笔稍微勾勒出眉尾的线条之后，再搭配 3D 造型眉彩饼限定组以及里面的特制眉刷来晕染填补眉毛的空隙。那这款眉粉是开价中非常非常经典的产品，也很容易使用。眉粉对于初学者来说也更容易掌握眉毛的浓淡度，比较不用担心失手的问题。修容也可以搭配眉彩盘中的最浅色以及中间色混刷来完成，针对山根以及鼻头的地方来进行修容。眼妆。这样子以青绿彩妆组里的唇颊霜来完成，只要以指腹轻点在眼尾或是眼窝的位置，增加一点深邃感就好。因为霜状的产品通常含有一点油脂，所以眼影的部分最后我会再盖一点透明蜜粉来增加干爽度，也可以帮助眼妆更持久。接下来一样以指腹拍点上色即可。如果想要可爱一点的妆感，可以针对苹果肌以圆形的范围来上色。那如果喜欢成熟一点的感觉，则可以针对颧骨下方的位置，让整个脸部的轮廓更加的明显。最后，唇妆可以利用指腹轻拍点来上色，或是搭配唇刷来描绘更精致的唇形。像那种霜状的产品，非常适合彩妆新手。一开始如果不知道怎么搭配眼妆、腮红和唇彩的颜色，这种霜状质地就非常方便省时间，而且一点难度都没有，随身携带补妆也很方便。
最后别忘了上下睫毛都要刷上睫毛膏，放大眼神，并且在睫毛根部的地方补上自然的眼线，这样整个眼妆就都完成喽。这样子全脸妆容就完成啦，自然清透带有底妆的光泽，以及协调配色的眼颊唇妆。最后再透过自然柔和的眉形和眼妆，强调眼神，几乎一点难度都没有的春天自然约会妆容就完成了。好，那前面是新手可以快速完成的春天约会妆容啦。其实我一直都觉得约会妆容的重点应该不是说你这边很重，这边很满，或者这边一定要很红，应该是说你在强调出精神之余，让你整个人看起来是很有精神的，就透透亮亮的感觉。远看会让人觉得说你今天妆好像有点淡，可是近看又发现说，哎、欸，细节该顾都是有兼具到，魔鬼藏在细节里面的感觉，就是自然之余，可是有很多小细节在里面这样的。那今天分享这个妆容跟配置，我觉得就还蛮适合初学者来尝试。看看，因为在手法的部分几乎是没有任何困难度可言。那在搭配今天分享的产品也都是很容易使用的，所以如果大家有兴趣的话，也可以这样尝试看看。那今天分享的产品里面，我想大家最有兴趣的应该都是这个说走就走青旅彩妆组，它真的很实用哎、欸，就几乎你一天上妆。差不多需要用到的东西，它都帮你收在里面。比如说隔离霜、睫毛膏、美彩笔跟这个烟唇加霜，就你不需要烦恼说你现在要用什么，因为你一打开来，它都帮你配置好。所以这一组我觉得真的是很实用。那一共我分为三个色号，像这样子，不一样的颜色包装，里面最大的不同在于它里面附赠的这个化妆包。颜色也是不一样的，然后除了这个眼唇夹霜的颜色不一样之外，三组里面的这三样产品都是一样的，所以你们只要从自己习惯使用的颜色去区分就好了。比如说我刚示范都是用这个零一落日镜中嘛，零二就是一种稍微带玫瑰色偏红感稍微重一点的调色，那零三则是稍微偏粉的那种裸色调，所以就看你平常比较偏好使用哪一种色调的彩妆，你再去选择适合的色号就好。那我自己本身是橘控风。工业控、番茄控，所以零一这个落日金中的调色就很我的菜。那这种霜状的质地也是很容易操控，你就几乎双手无敌。那如果说你想要妆感明显一点的话，你就可以像这样子加重一点叠拍在你的两颊，画一个比较椭圆形腮红的感觉，它就可以呈现出那很适合春夏的阳光亲吻腮红。那如果说你是比较自然派，或者是日常想要使用稍微自然一点、清透一点的话，你就可以像我今天这样子。轻轻的拍在两颊，增加一点红润感就好。所以这个质地我觉得是很容易上手的，而且这个颜色啊，当做唇彩来使用，也很适合哎、欸，有没有？就。一一小盒直接帮你把眼妆、夹彩跟唇彩都完成了，所以这个东西我觉得是很值得收，小小的也很方便携带啊，不用担心说睡过头没来不及化妆之类，因为你只要这样拍拍拍拍拍拍，你的妆就差不多都完成了，所以这一组我觉得是很值得收的，真的好漂亮哦，这个颜色。但是这个组合它是限量的，而且它在二月二十六号的时候就已经开卖了，它只有在屈臣氏网络通路以及五间实体旗舰店有限量贩售而已，所以有兴趣的人要想要。快手刀冲起来好吗？那以上就是今天的片，希望大家喜欢。如果喜欢今天的片，别忘了喜欢加订阅哦。那我们下次见，拜拜。